হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিও মার্ফোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ল্যান্ডফর্মস অ্যান্ড প্রসেসের সাব টপিক উইন ডিরোশন ডিপোজিশন থেকে এটি হলো উইন ডিরোশন ডিপোজিশন সংক্রান্ত দ্বিতীয় নম্বর ভিডিও যারা এখনও প্রথম ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপসমূহ চিত্র সহ আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ হলো তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের মধ্যে প্রথম যেটি রয়েছে অবনমন ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বায়ুর অবনমন ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি কি কি অপসরণ সৃষ্ট গর্ত ও মরুদ্যান এই দুটি ভূমিরূপ সম্পর্কে আমরা দেখে নিই কী রয়েছে প্রথম প্রশ্ন প্রথম যেটা রয়েছে ভূমিরূপের মধ্যে অপসরণ সৃষ্ট গর্ত বা ডিফ্লেকশন হলো সংজ্ঞা পাশাপাশি চিত্র রয়েছে আমরা সঙ্গের সাথে চিত্রকে মিলে দেখব মরু অঞ্চলে বায়ুর অবনমন বা অপসরণ কার্যের ফলে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে অর্থাৎ এখানে একটা নির্দিষ্ট স্থান ধরা হয়েছে এই স্থানটিকে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে হাজার হাজার টন বালি অপসারিত হয় অপসারিত হয় ফলে ওই স্থানে অসংখ্য ছোট বড় গর্তের সৃষ্টি হয় এদের অপসারণ সৃষ্ট গর্ত বা ব্লো আউট বলে অর্থাৎ এই স্থান থেকে বালি উড়ে এরকম একটি ডিফ্লেকশন হলো বা অপসরণ সৃষ্ট গর্ত সৃষ্টি করেছে এই গর্তগুলিকে রাজস্থানে ধান্ত বলা হয় এরপরে অপসরণ সৃষ্ট গর্তের উদাহরণ রয়েছে মিশরের কাতারা প্রায় চারশো চল্লিশ ফুট গভীর পৃথিবীর বৃহত্তম অপসরণ সৃষ্ট গর্ত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপসরণ সৃষ্ট গর্ত হলো পৃথিবীর বৃহত্তম মিশরের কাতারা এছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা থেকে টেক্সাস পর্যন্ত অঞ্চলে কয়েক ফুট থেকে কয়েকশো ফুট গভীর কয়েক ফুট ব্যাসার্ধ থেকে কয়েক মাইল ব্যাসার্ধযুক্ত হাজার হাজার এ ধরনের ব্লো আউট তৈরি হয়েছে এরপরে বলেছে যে বার্কে ও মরিস মঙ্গোলিয়াতে ব্লো আউটকে কি নামে অভিহিত করেছেন প্যাঙ্কিয়াং হলো কোন কোন শিলার ওপর এই প্যাঙ্কিয়াং হলো তৈরি হয় গ্রানাইট ও পাললিক শিলার ওপর এই প্যাঙ্কিয়াং হলো যেটা মঙ্গোলিয়ায় পরিচিত অর্থাৎ ব্লো আউট যেটি রয়েছে সেটা হলো মঙ্গোলিয়াতে প্যাঙ্কিয়াং হলো নামে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপসরণ সৃষ্ট গর্ত কি নামে পরিচিত বাফেলো হল নামে পরিচিত বাফেলো হোল এরপরে যে দ্বিতীয় ভূমিরূপটি ছিল অবনমন ক্ষয়কার্যের ফলে সেটা দেখানো বোঝে সেটা হলো ওয়েসিস বা মরুদ্যান পাশাপাশি চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সংজ্ঞার সাথে দেখে কি বলতে চেয়েছে মরু অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে কোনো স্থানের বালুকারাশি বায়ু দ্বারা অপসারিত হলে সেখানে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয় এইভাবে সৃষ্ট কোনো গর্তে ভৌম জল উন্মুক্ত হলে অর্থাৎ এখানে আমরা জল দেখতে পাচ্ছি যে ভৌম জলটি উন্মুক্ত হয়ে পড়লে সেখানে উদ্ভিদ এবং জনবসতি গড়ে ওঠে মরুভূমির মাঝে এই নৈসর্গিক স্থানকে মরুদ্যান বলে আমরা সাধারণত মরুভূমি মানেই জানি সেখানে শুধুমাত্র বালি আর বালিতে পূর্ণ সেখানে কোনো জলের এবং কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না সহজে কিন্তু এই মরুভূমির মাঝে নৈসর্গিক যে স্থান সেটি হলো মরুদ্যান এই কারণেই বলা হয়েছে এটা হলো নৈসর্গিক স্থান মরুভূমির মরুদ্যানের উদাহরণ কি রয়েছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ এরূপ একটি মরুদ্যানে অবস্থিত রয়েছে এছাড়া সাহারা মরুভূমির কুফরা টুয়াট বাহারিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মরুদ্যান এরপরে আমরা বায়ুর অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলো কি কি রয়েছে সেটা জেনে নেব তাহলে দেখে নি কী কী ভূমিরূপ রয়েছে প্রথম রয়েছে গৌড় বা পেডাস্টাল রক ইয়ারদাং নিডলস জিউগেন ভেন্টিফ্যাক্ট ড্রাই কান্টার ট্রে কান্টার ডেমোসেলস দুর্গাকৃতি চিমনি ইনসেল বার্জ মেসা ও বিউট ডেজার্ট পেভমেন্ট এই সমস্ত ভূমিরূপগুলো আমরা এখন চিত্র সহ আলোচনা করব তাহলে প্রথম যে ভূমিরূপটি রয়েছে সেটা দেখে নেব কী রয়েছে সেটা হলো গৌড় বা পেডাস্টাল রকের সংজ্ঞা দাও পাশাপাশি আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি সংজ্ঞার সাথে আমরা চিত্রটিকে মিলে দেখব বায়ুর গতিপথে কোনো কঠিন ও নরম শিলায় গঠিত শিলাস্তূপ অবস্থান করলো অর্থাৎ এখানে যে পুরো শিলাস্তূপটা অবস্থান ছিল সেটা কঠিন ও নরম শিলা দিয়ে গঠিত ছিল এই শিলাস্তূপের নিচে নরম শিলা অর্থাৎ এই শিলাস্তূপের নিচে নরম শিলা এবং উপরে কঠিন শিলা থাকলে নিচের কোমল অংশে বায়ুর ক্ষয়কার্যের তীব্রতা বেশি হয় এর ফলে শিলাস্তূপটির নিচের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সরু স্তম্ভের মতো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরু স্তম্ভের মতো হয় এবং ওপরের 
কম ক্ষয়প্রাপ্ত কঠিন শিলাটি বিরাট আয়তন নিয়ে ব্যাঙের ছাতা বা স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা বা স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্তম্ভাকৃতি এরূপ এরূপ শিলাস্তূপ গৌড় নামে পরিচিত এটি হলো পেডাস্টাল রক নামেও পরিচিত গৌড়ের উদাহরণ কি রয়েছে রাজস্থানের থর মরুভূমিতে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে গৌড় আকৃতির অনেক শিলাস্তূপ লক্ষ্য করা যায় এখানে যে সমস্ত আমরা ভূমিরূপগুলো দেখব সেগুলো অধিকাংশ বিভিন্ন ভূমিরূপ যে রয়েছে সেগুলো থর মরুভূমি অথবা আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অথবা আটাকামা মরুভূমি এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যেহেতু যেহেতু বায়ুর ক্ষয়কার্য মরু অঞ্চলে প্রধানত লক্ষ্য করা যায় এরপরে প্রশ্ন দেখে কি বলেছে কোন ভূমিরূপ মাশরুম রক নামে পরিচিত গৌড় ভূমিরূপ দেখতে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে হয় বলে এদের মাশরুম রক বলে তাই জন্য উত্তর হবে গৌড় বিভিন্ন স্থানে গৌড়ের উপনাম রয়েছে সেগুলো কি দেখে নেব সাহারা মরুভূমিতে গৌড় হলো গাড়া বা গৌড় নামে পরিচিত জার্মানিতে পিজ ফেলসেন আর গ্রেট বেসিনে হুডু নামে পরিচিত এরপরে রয়েছে স্তম্ভমূল শিলা কোন ভূমিরূপকে বলা হয় শুষ্ক অথবা মরু অঞ্চলে বহু গৌড় গঠিত হলে এদের স্তম্ভমূল শিলা বলা হয়ে থাকে এরপরে যে ভূমিরূপটি জানব সেটা হলো ইয়ারদাং ইয়ারদাংয়ের সংজ্ঞা দাও মরু অঞ্চলে বায়ুর গতিপথে পর্যায়ক্রমে উল্লম্বভাবে কঠিন ও কোমল শিলা দ্বারা গঠিত শিলাস্তূপ অবস্থান করলে কোমল শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খাতে পরিণত হয় অর্থাৎ আমরা এখানে যেটা বলছিলাম যে পর্যায়ক্রমে উল্লম্ব হবে এখানে কঠিন শিলা দেখতে পাচ্ছি তারপরে আবার রয়েছে নরম শিলা আবার কঠিন শিলা আবার নরম শিলা এভাবে পর্যায়ক্রমে উল্লম্বভাবে কঠিন কোমল শিলা দ্বারা গঠিত শিলাস্তূপ অবস্থান করলে অবঘর্ষ প্রক্রিয়া দ্বারা কোমল শিলা সেহেতু দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এর ফলে কি হচ্ছে এই স্থানে খাত তৈরি হচ্ছে ও কঠিন শিলা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘ আল বা প্রাচীরের আকার ধারণ করা অর্থাৎ এখানে প্রাচীরের ন্যায় অবস্থান করতে দেখছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে কঠিন শিলাটা প্রাচীরের ন্যায় অবস্থান করে রয়েছে কিন্তু নরম শিলাটা খাতের মতো অবস্থান করে রয়েছে কঠিন শিলা গঠিত স্বল্প উচ্চতাযুক্ত অপ্রতিসম শৈলশিলার মতো ভূমিরূপকে বিজ্ঞানী ব্ল্যাক ওয়েন্টার ইয়ারদাং নামকরণ করেছে সোনেরান সাহারা ও গবি মরুভূমিতে বহু ইয়ারদাং লক্ষ্য করা যায় বিশ্বের বৃহত্তম ইয়ারদাং গড়ে উঠেছে সাহারা মরুভূমির টিবেস্টি মালভূমিতে হারমাটান বায়ুপ্রবাহের সমান্তরালে এরপরে বলেছে ইয়ারদাঙের মাথাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাকে কি বলা হয় তাকে নিডেল বলা হয় অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়ে ছুঁচের মতো ধারণ করেছে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছুঁচালো আকার ধারণ করেছে এবং সেটি নিডিল নামে পরিচিত কোন ভূমিরূপ গঠনের জন্য শিলাস্তরগুলি কে অবশ্যই বায়ুপ্রবাহের সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকা দরকার সেটা হবে ইয়ারদাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়ারদাং যেটা রয়েছে সেটা হলো বায়ুপ্রবাহের সমান্তরাল অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ নরম শিলাগুলোতে খাত তৈরি হয়েছে এবং কঠিন শিলাগুলিতে প্রাচীর বা অপ্রতিসম সরুশিয়ার ন্যায় আকার ধারণ করেছে এরপরে দেখে নেব পরের ভূমিরূপ যেটি হলো জুইগেন জুইগেন কাকে বলে সংজ্ঞাটা দেখে নেব পাশাপাশি চিত্র রয়েছে দেখে নেব কি বলতে চেয়েছে মরু অঞ্চলে অনুভূমিকভাবে পর্যায়ক্রমে কঠিন কোমল শিলাস্তর অবস্থান করলে অর্থাৎ প্রথমে রয়েছে কঠিন শিলা তারপর রয়েছে কোমল শিলা অর্থাৎ এভাবে বলতে চেয়েছে যেখানে এটা হলো কঠিন শিলা এখানে নরম শিলা এগুলো কি হচ্ছে অনুভূমিকভাবে অবস্থান করলে যান্ত্রিক আবহ বিকারের দ্বারা ওপরের কঠিন শিলায় দারুণ ঘটলে অর্থাৎ এটা যদি কঠিন শিলা হয় সেখানে কি হয় দারুণ সৃষ্টি হয় এই দারুণের মধ্য দিয়ে বায়ু নিচের কোমল শিলাস্তর অর্থাৎ এখানে নিচে কোমল শিলাস্তর রয়েছে অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে এটি হলো কঠিন শিলা কঠিন শিলার মধ্যে ফাটল তৈরি হলো এখান এর মধ্যে দিয়ে ফাটলের মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়ে নরম শিলাকে কি করছে ক্রমাগত ক্ষয় করে খাতের সৃষ্টি করলো কিন্তু কোম কোমল কঠিন শিলা যেটা রয়েছে সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় সমতল চূড়ারূপে অবস্থান করে অর্থাৎ এটা হলো কম ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু নরম শিলাটা যেটা রয়েছে সেটা হলো বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তার ফলে চূড়ার মতো সৃষ্টি করে এইভাবে কঠিন শিলা চওড়া ও কোমল শিলা সরু অর্থাৎ কঠিন শিলাটা চওড়া কিন্তু কোমল শিলাটা সরু এভাবে কঠিন শিলা চওড়া কোমল শিলা সরু এই যে একটা ভূমিরূপ গড়ে উঠলো সেটা হলো জিউগেন 
উত্তর আমেরিকার সোনেরান মরুভূমি অঞ্চলে অনেক যুগেন লক্ষ্য করা যায় কোন ভূমিরূপে কঠিন শিলা কোমল শিলা আড়াড়িভাবে অবস্থান করা সেটি হবে জিউগেনে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিউগেনের অবস্থানটা একটা বাস্তব চিত্র যেখানে কি হয়েছে উপরে কঠিন শিলা রয়েছে নিচে কোমল শিলা রয়েছে তো বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট টেবিলের ন্যায় চাপটা ও সমতল উপরিভাগ বিশিষ্ট ভূমিরূপকে জিউগেন বলে অর্থাৎ এখানে টেবিলের ন্যায় দেখতে পাচ্ছি এবং কঠিন শিলাটা উপরে টেবিলের ন্যায় চ্যাপটা ও সমতল ভূমিরূপিষ্ট গঠন করেছে এরপরে যে ভূমিরূপ রয়েছে সেটি হলো ভেন্টিফ্যাক্ট ভেন্টিফ্যাক্টের সংজ্ঞাটা দেখে নেব কি বলতে চেয়েছে ল্যাটিন শব্দ ভেন্টাসের অর্থ হলো বাতাস ফ্যাক্টের অর্থ হলো সৃষ্টি হওয়া মরু অঞ্চলে সারা বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হলে উন্মুক্ত শিলাখণ্ডের প্রতিবাদ ঢাল অর্থাৎ এদিক থেকে যদি একই দিক থেকে যদি ক্রমাগত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহলে প্রতিবাদ ঢালে শিলাখণ্ডের প্রতিবাদ ঢাল হলো এটি প্রতিবাদ ঢালে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হলে মসৃণ ও সূচালো হয় অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিবাদ ঢাল ক্রমাগত মসৃণ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এখানে ক্রমাগত মসৃণ আঁকা ধান করেছে এবং মসৃণ ও সূচালো হয়েছে এবং অনুবাদ ঢালটা এব্রো খেব্র অর্থাৎ অনুবাদ যে ঢালটা রয়েছে সেটা হলো এব্রো খেব্র প্রকৃতি রয়েছে এরকম মসৃণ তল বিশিষ্ট যে ভূমিরূপ এটিকে বলা হয়েছে ভেন্টিফ্যাক্ট কালাহারি মরুভূমিতে ভেন্টিফ্যাক্ট দেখা যায় ব্রাজিল নাটের মতো দেখতে হয় কোন ভূমিরূপ সেটি হবে ভেন্টিফ্যাক্ট কোন ভূমিরূপে বাসির ছিদ্রের মতো খাজ সৃষ্টি হয় সেটা হবে জিউগেনে এরপরে আমরা ড্রেই কান্ট্রে চলে যাচ্ছি যেখানে কি বলেছে অর্থাৎ ভেন্টিফ্যাক্টের একটা ভাব রয়েছে সেটা হলো ড্রেই কান্ট্রাল মরু অঞ্চলে সারা বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হলে উন্মুক্ত শিলাখণ্ডের বিভিন্ন দিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মসৃণ চকচকে হয় অর্থাৎ বিভিন্ন দিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মসৃণ ও চকচকে হয়েছে এরও ভূমিরূপকে ড্রে কান্টার বলে এবং ট্রে কান্টারটা কি কর্তিত তলের সংখ্যা তিনটি হলে তাকে ট্রে কান্টার বলে অর্থাৎ এখানে তিনটি ভাগ দেখা যাচ্ছে তিনটি ভাগে কি করেছে সমতল মসৃণ তলবিষ্ট ভূমিরূপ সৃষ্টি করেছে এবং সৃষ্টি করেছে ট্রে কান্টারের এর পরে ভূমিরূপ দেখে নেব কী রয়েছে ডেমোসেলস ডেমোসেলসের সংজ্ঞাটা দেখে নি মরু অঞ্চলে শক্ত পাথরের যে স্তম্ভ আকৃতির গঠন দেখতে পাওয়া যায় তাকে ডেমোসেলস বলে সংজ্ঞাটা আরেকটুভাবে দেখে নেব যে কীভাবে তৈরি হলো সেটা দেখে নেব সাধারণত কঠিন শিলাস্তরের নিচে কোমল শিলাস্তর অবস্থান করলে অর্থাৎ এটি হলো কঠিন শিলাস্তর এবং নিচে কোমল শিলাস্তর রয়েছে অবস্থান করলে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের ফলে এই স্তম্ভগুলি স্তম্ভরূপটা যেটা আছে সেটা ভূভাগে সৃষ্টি হয় কঠিন শিলাটি যতক্ষণ ক্ষয় প্রতিরোধ করে স্তম্ভ বা পিলারগুলির মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে ততক্ষণ এই ভূমিরূপটি টিকে থাকে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কঠিন শিলাগুলো কি রয়েছে টুপির মতো অবস্থান করে রয়েছে পিলারগুলির মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে রয়েছে ততক্ষণে এই ভূমিরূপটি টিকে থাকে এবং সৃষ্টি করে ডেমোসেলস এর পরে ভূমিরূপ রয়েছে দুর্গাকৃতি চিমনি বা ক্যাসেল চিমনি সংজ্ঞা মরুভূমির মধ্যস্থিত অনুচ্চ পাহাড়ি এলাকায় কখনো কখনো ডেমুসিল ও নিডিলসদের পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে স্থানটিকে একটি দুর্ভি দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো দেখায় অর্থাৎ ডেমোসেল যেটা বললাম যেখানে হলো একটা পিলার ওপরে হলো টুপির মতো থাকে এবং নিডিলস যেটা হলো মস্তক দেশটা হবে চূড়ার মতো সৃষ্টি করবে তাই জন্য বলেছে যে ডেমোসেলস এবং নিডিলস পাশাপাশি অবস্থান করলে একটা দুর্ভেদ্য এই দুর্গের মতো দেখায় এই জন্য একে বলছে দুর্গ আকৃতির চিমনি বা ক্যাসেলস চিমনি বলা হয় এর পরে ভূমিরূপ যেটি রয়েছে সেটা হলো ইনসেল বার্জ কি ইনসেল বার্জ একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ হলো দ্বীপ শৈল অর্থাৎ মরুভূমির মধ্যে কিছু শিলাখণ্ড যেটা কি হয় শৈলের মতো জেগে থাকে বলে এটাকে দ্বীপ শৈল বলা হয় সংজ্ঞাটা দেখে নেব মরুভূমিতে অবস্থিত কঠিন শিলায় গঠিত উচ্চভূমিগুলি বায়ুর অবঘর্ষ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষয় পেয়ে খাড়াই পার্শ্বদের বিশিষ্ট সমতল বা সামান্য গোলাকৃতি শিখরদেশযুক্ত উচ্চভূমিতে পরিণত হয় বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে 
দ্বীপের মধ্যে জেগে থাকা অর্থাৎ দ্বীপের মতো জেগে থাকা এই উচ্চমিগুলিকে ভূবিজ্ঞানী পাসার্জ ইনসেলবার্চ বলেছেন অর্থাৎ দ্বীপ যেভাবে জেগে থাকে ঠিক সেভাবেই এই শিলাখণ্ডর মতো ভূমিভাগ উচ্চমিভাগ দ্বীপের মতো জেগে রয়েছে তাই বলেছে যে উচ্চমিগুলো যখন অবহর্ষ প্রক্রিয়ায় ক্ষয় পেয়ে খাড়াই পার্শ্বদেবৃষ্ট সমতল বা সামান্য গোলাকৃতি শিখর দেশ যুক্ত উচ্চভূমিতে পরিণত হয় বিস্তীর্ণ মরুভূমিদের দ্বীপের মতো জেগে থাকে বলে উচ্চভূমিকে ভূবিজ্ঞানী পাসার্জ ইনসেলবার্স বলেছেন বৃহৎ অস্ট্রেলীয় মরুভূমিতে মাউন্ট ওলগা কালাহারি মরুভূমিতে অনেক ইনসেলবার্স দেখা যায় কোন শিলায় ইনসেলবার্স গঠিত হয় সেটি হলো বেলেপাথর ও কংগ্লোমারের শিলায় ইনসেলবার্সকে নদী স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের পেনিপ্লেনের ওপর গঠিত ভূমি কোন ভূমির প্রসাদে তুলনা করা হয়েছে সেটি হবে মোনাডনক দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়কার্যের ফলে ইনসেলবার্স ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট টিলা রূপ ধারণ করে এই সমস্ত ছোট ছোট অবশিষ্ট পাহাড়গুলোকে কি বলা হয় সেটা হলো টর এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট টিলার ন্যায় সৃষ্টি করেছে এবং এই অবশিষ্ট পাহাড়গুলো টর নামে অভিহিত হয়েছে ইনসেলবার যখন আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গম্বুজাকার ঢিবিতে পরিণত হয় তখন যে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে সেটি হলো বোনহার্ড অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা হলো বোনহার্ডে সৃষ্টি হয়েছে বা এখানে একটা স্পষ্ট চিত্র রয়েছে যে প্রথমে ইনসেলবার ছিল তারপরে ধীরে ধীরে ক্রমাগত ক্ষয় পেতে পেতে একটি গম্বুজ আকৃতির ঢিবিতে পরিণত হয়েছে সেটি হলো বোনহার্ড অর্থাৎ এভাবে একটা ঢিবিতে পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে ইনসেলবার্স গভীরভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বোল্ডার স্তূপে পরিণত হলে তাকে কি বলে ক্যাসেল কপিজ বলে অর্থাৎ প্রথমে একটি ভূমিরূপের মতো ছিল তারপর সেটা কি হয় ইনসেলবার্সটা গভীরভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং বোল্ডারের ন্যায় সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বোল্ডারের মতো দেখতে পাচ্ছি তৈরি হয়েছে ক্যাসেল কাপিজ দাক্ষিণাত্য মালভূমির বৃষ্টির ছায় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় এরপরে যে ভূমিরূপ রয়েছে সেটি হলো মেসা ও বিউট মেসা ও বিউটের সংজ্ঞাটা আমরা দেখে নেব কি বলতে চেয়েছে স্পেনীয় শব্দ মেসা এর অর্থ হলো টেবিল এবং ফরাসি শব্দ বিউট এর অর্থ হলো ঢিবি মরু অঞ্চলে কোনো মালভূমি দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়ের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে টেবিলের মতো সমতল উপরিভাগ ও খাড়া পার্শ্বদের বিশিষ্ট যে ভূমি যে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে সেটা হলো মেসা অর্থাৎ আমরা এগুলো হলো মেসা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো একটি মেসা অপরদিকে মেসাগুলো পরবর্তীকালে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে ছোট ছোট ঢিবিতে পরিণত অর্থাৎ এটি হলো বিউট অর্থাৎ ছোট যখন ঢিবিতে অর্থাৎ মেসার তুলনায় ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে ছোট ছোট ঢিবিতে পরিণত হলো সেটি হলো বিউট এরপরে যে ভূমিরূপটি রয়েছে সেটি হলো মরু পেভমেন্ট বা ডেজার্ট পেভমেন্ট বলতে কি বোঝো মরুভূমির বিভিন্ন আকৃতির বালুকণা দ্বারা গঠিত হয় বাতাসের গতির ফলে সূক্ষ্ম আকৃতির দানাগুলি সহজে অপসারিত হওয়ার পর কেবল স্থূলকার দানাগুলো দ্বারা এলাকাটি আবৃত থাকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম যখন বালুকণাটা অপসারিত হচ্ছে তখন স্থূলকার যে দানাগুলো সহজে অপসারিত না হওয়ায় স্থানটির আর বিশেষ ক্ষয় হয় না যেহেতু এখানে স্থূলকার দানা দিয়ে গঠিত হয়েছে স্থানটিয়ার বিশেষ ক্ষয় হয় না এই রকম একই মাপে স্থূলকণাকার বা স্থূলাকার কণা দ্বারা আবৃত মরুভূমিকে ডেজার্ট পেভমেন্ট বলে পাশাপাশি একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে এই স্থূলকণাকার বা স্থূলাকার কণা দিয়ে আবৃত মরুভূমিতে মরুভূমিতে সেভাবে কোন রকম ভূমিরূপ সেভাবে এই ডেজার্ট পেভমেন্টের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ যেহেতু স্থূলাকার দানাগুলো রয়েছে সেহেতু আর অপসারিত হতে পারছে না এবং স্থানটিতে বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে না এরকম একই মাপের সুলাকার কণা দ্বারা আবৃত মরুভূমিকেই ডেজার্ট পেভমেন্ট বলা হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেজার্ট পেভমেন্ট কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এরপরে সাহারা মরুভূমিতে ডেজার্ট পেভমেন্ট কী নামে পরিচিত সেটি হবে রেগ নামে পরিচিত এরপরে আমাদের বায়ুর ক্ষয়কার্যের যে পদ্ধতির মধ্যে তৃতীয় নম্বর যে পদ্ধতি অর্থাৎ শেষ পদ্ধতি যেটা হলো ঘর্ষণ ক্ষয় তার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ কী রয়েছে মিলেট সিড স্যান্ড এই সংজ্ঞাটা দেখে নেব কি বলতে চেয়েছে প্রবল বায়ুপ্রবাহের কারণে মরু অঞ্চলের 
শিলাখণ্ডগুলি পরস্পর পরস্পর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মিলেট দানা অর্থাৎ জোয়ার বাজরা রাগি এর মতো ছোট ছোট শিলাখণ্ডে পরিণত হয় এগুলিকে একত্রে মিলেট সিড স্যান্ড বলে এর ফলে মরু অঞ্চলে বালুকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এইভাবেই মিলেট সিড স্যান্ডের সৃষ্টি হলো এভাবে আমরা আজকে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ